வணக்கம் நான் உங்கள் கீதா வெங்கடேசன் இன்னைக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் இது தான் முதல்ல உருளைக்கிழங்க நல்ல பெரிய உருளைக்கிழங்காவே நீளமாக வாங்கியிருக்கேன் அதை அவியலுக்கு நறுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பொடியாக நீளமாக நறுக்கி உப்பு தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே நறுக்கிட்டேன் உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சோன்னா கருக்காமல் இருக்கும் அதனால் உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது சால்ட்டு எண்ணெய் இப்போது இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா முதல்ல அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விடலாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம என்ன தான் உப்பில் போட்டு வச்சுருந்தாலும் நம்ம தண்ணி அதை கொட்டிடுவோம் அதனால் அது சரியாக வராது நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நம்ம அந்த நறுக்கி வச்சுருந்த அந்த கா உருளைக்கிழங்க அதில் போட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அது கொதிச்சு அப்படி வந்தாலே போகிறோம் எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்க போகிறோமோ நம்ம உப்பில் போட்டு வச்சதுனால நான் அப்படியே நறுக்கி வச்சுட்டே இருந்தால் கூட சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரே ஒரு நிமிடம் கொதிக்கிடும் இப்போது நம்ம ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா வடிகட்டியிருக்கோம் இப்போது ஒரு நல்ல சுத்தமான தூண்டில் போட்டு நம்ம ஒரு செகண்ட் வைக்கலாம் அது நீரெல்லாம் இழுத்துன்றோம் அப்புறம் நம்ம அதை எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு வாக்காக இருக்கும் இப்போ இது இப்போ நல்லா தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் அது காயத்துக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாமா இழுப்பு சட்டியை வச்சுட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம் அந்த சிம்மிலேயே வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெயை இப்போ நான் விடப்போகிறேன் அதில் நான் கொஞ்சம் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாகவே விட்டுருக்கேன் எண்ணெயை சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் இப்போ எண்ணெய் சுற்றுத்தான்னு பார்க்கலாமா ஆ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலாம் இது பொரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்குங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகணும் பத்து நிமிஷமாவது கண்டிப்பாக ஆகும் நம்ம வேக வச்சதுனால அதனுடைய நீர் சுண்டி அதுக்கப்புறமா அது பொரிய ஆரம்பிக்கணும் ஆனால் வெள்ளையாக வரும் நம்ம இதுக்கு உப்பு மட்டும்தான் போடுறோம் தேவையானால் ஒயிட் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் நம்ம நல்லா வடிகட்டிட்டு சிப்ஸுக்கு போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே ஒயிட் பேப்பர் போடலாம் பிளாக் பேப்பர் போடலாம் ரொம்ப காரம் வேணுங்கிறவா மிளகாய் பொடி கூட போட்டுக்கலாம் எதுவுமே இல்லை குழந்தைங்களுக்கு இதையே வேறுமோ உப்பு போட்டு பொறிச்சு கொடுத்தோன்னா சின்ன குழந்தைகள் ஸ்கூல்லேருந்து வர குழந்தைகள் எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைங்கள் கூட அது விரும்பி சாப்பிடுவா ஆனால் பத்து நிமிஷம் ஆகும் அது வேகட்டும் நல்லா குஸ்பியாக எடுத்து இப்போது இது உபா எடுத்துடலாம் அந்த கோல்டன் கலர் தான் வரணும் இதுக்கு மேலே வச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் பிளாக்கி ஆகிடும் எண்ணெயை விட்டு எடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சுன்னா நல்லா முறு முறு முறும் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் அது ஆயில் ஃபுல்லாக அது எடுத்துடும் நல்லா முறு முறுன்னு இருக்குது நான் கரெக்டான உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறதுனால அதுவே போகிறோம் நம்மளுக்கு உப்பு தேவைன்னா நம்ம மேலால் போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி எதுவுமே தேவையில்லை வேணால் பெப்பர்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் அவள் அவளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த முடிதான் நான் குழந்தைகள் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ நன்றி